Hello everyone. Uh, today I'm going to teach you past perfect tense. Past perfect. Let me tell you when past perfect is used, dear students. Like if this is the time of speaking, and I'm explaining some incidents which took place in the past with perfection. I'll show you with a diagram. For example, this is the time of talking, and this is the time when the incident happened. Okay, so you are explaining this thing. Ki ma'am, that day it happened. It had happened. Okay, so uh, in Hindi, हम क्या बोलेंगे? जैसे ऐसे sentences जिसमें चुका था, चुकी थी या चुके थे हम बोलते हैं. मैं मैं तो ऐसा कर चुका था. आप उस दिन मिली तब तक तो मैं homework कर चुका था. आप पूछते तो. Okay, so dear students, talking about the rules now. In affirmative or positive sentences, the rule uh, goes subject plus had plus main verb third form. and object dear students the good thing about uh, past perfect is had had is like you need not remember whether the subject is singular or plural both are going to take had as the helping verb talking about the main verb third form uh, you know it is perfect every perfect is going to take main verb third form okay so for example i have given here she had written a letter wah letter likh chuki thi wah letter likh chuki thi Now, dear students, talking about negative subject plus had plus not main verb third form and object. So she had not written a letter. वह letter नहीं लिख चुकी थी. Talking about interrogative, uh, simply had आगे आ जाएगा and then subject will follow it. So had plus subject plus main verb third form and object. So had she written a letter? क्या वह letter लिख चुकी थी? Double interrogative only WH family is going to be included in the uh, rule uh, uh, that is uh, that I have explained you before. So WH family plus had plus subject plus main verb third form and object. So from WH family I have taken whom had she written a letter? What letter? किसे लिख चुकी थी? Okay, I hope the rules are clear. Now dear students, talking about the uses where all you can use uh, past perfect tense, dear students. First of all, the uh, very uh, thing I told you that the actions that were completed in the past, है ना? For example, he had gone to bed when I called him. He had वह सोने जा चुका था जब मैंने उसे बुलाया. जब मैंने उसे बुलाया तब वह सोने जा चुका था. Okay, dear students, like uh, she had her dinner before her husband came. है ना? उसके husband आए उससे पहले वो खाना खा चुकी थी. ओके सो लाइक दिस जब हम कभी कुछ ऐसा बताते हैं कि क्या चीज हो चुकी थी ओके द सिंपल थिंग लाइक द बेसिक थिंग इन दिस नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन यू टू रिमेंबर इज व्हेन टाइम इज मेंशन द एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर द गिवन टाइम फॉर एग्जांपल जैसे कि एट 5 पीएम दे हैड क्लोज द ऑफिस अगर हम टाइम मेंशन कर रहे हो हम बता रहे हैं उस समय तक क्या हो चुका था एट 5 पी एम दे हैड क्लोज द ऑफिस फॉर एग्जाम्पल एट एट पी एम ही हैड लेफ्ट फॉर द स्टेशन आठ बजे वह स्टेशन के लिए जा चुका था प्लीज रिमेंबर एवरी वेर यूर लिस्निंग चुका था चुकी थी ओके डी स्टूडेंट नाउ मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड एप्लीकेशन दैट इज यूज फॉर एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन इन द पास्ट डियर स्टूडेंट्स है ना मेनी टाइम्स डियर स्टूडेंट्स यू माइट गेट कंफ्यूज कि एक ही सेंटेंस में हैव और हैड आ जाता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स एप्लीकेशन अभी मैं थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ आपसे कि कभी कभी एक ही सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें हैड भी यूज हो रहा होता है और हैव भी यूज हो रहा होता है आई एल क्लियर योर डाउट डियर स्टूडेंट्स ऐसा तब होता है जब दो इंसिडेंसेस है ना जो ज़्यादा पहले हुआ है उसके उसके साथ हम हैड लगाते हैं और जो उसके बाद हुआ उसके साथ हम हैव लगाते हैं जैसे कि डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं आप पार्टी में पहुंचो तब तक वह केक काट चुकी थी ओके okay, तो ऑब्वियसली बात है आप लेट आप बाद में पहुंचे केक पहले काट लिया उसने है ना तो बाद में क्या चीज़ हुई है आपका जाना और पहले क्या चीज़ हुई उसका केक काटना सो इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टू मी यू विल से दीपिका मैम आई हैव रीज द पार्टी बट शी हैड कट द केक मैम तब तक वो केक काट चुकी थी काम दोनों ही हो चुके हैं मान लीजिए कल की आप बात बता रहे हो तो आप कल कल भी कल पार्टी भी हो चुकी आप भी जा चुके हो और केक भी कट चुका था लेकिन पहले काम कौन सा हुआ केक कटने का उसके बाद वाला काम क्या हुआ आपके पहुंचने का तो आई होप आपको समझ में आया कहाँ हैव यूज़ करते हैं कहाँ हम हैड यूज़ करते हैं है ना जैसे कि अगर आप गाड़ी है आपके पास अभी एक्टिवा है और उसको आपने सेल आउट कर दिया और उसकी जगह पर आपने फोर व्हीलर उठाया है तो आप क्या बोलोगे मैम बिफोर आई हैड एक्टिवा बट लाइक नाउ आई हैव बॉट अ फोर व्हीलर फॉर माई सेल्फ 
तो पहले क्या थी आपके पास एक्टिवा जिसको आप अपने सेल आउट कर दो और आपने अपने घर के लिए क्या खरीद ली नहीं फोर व्हीलर तो हैड आया आपने पुरानी चीज के संग और हैव आता है नई चीज के इंसिडेंस जो भी इंसिडेंस में ज्यादा एडवांस चीज है उसके संग हम हैव लगाते हैं ओके नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक डेयर स्टूडेंट्स लाइक आई थॉट मुझे बता देना चाहिए नाउ अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक आई वॉज टॉकिंग अबाउट की यूज फॉर एन एक्शन इन द पास विच बिकेम द कॉज ऑफ अन अदर एक्शन इन द पास फॉर एग्जाम्पल लाइक I had lost my book, so I bought another. उसको दूसरी बुक लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी क्योंकि उसकी पहली वाली बुक उसने खो दी थी है ना सो आई हैड लॉस्ट माई बुक सो आई बॉट अनदर वन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू ही वॉज वेरी सैड बिकॉज हिज सन हैड फेल वो बहुत दुखी था क्योंकि उसका बेटा फेल हो गया आप मत करना किसी को इतना दुखी है ना हम सबको पास होना है ओके Talking about the fourth application, used to express uh, express a wish that was that has not been fulfilled. ऐसी कोई wish जो fulfill ही नहीं हो पाई, है ना? तो उसके साथ भी हम ये use करते हैं past perfect जैसे कि if I had worked hard, I would have passed. अगर मैंने मेहनत की होती, तो मैं pass हो जाता. Okay? Like for example, if I had started early, I would have caught the train. अगर मैंने जल्दी शुरुआत कर दी होती, तो मैं शायद train पकड़ लेता. ठीक है जिंदगी में कभी अफसोस के लिए यार जगह मत छोड़ना टाइम पर उस चीज़ों को कंप्लीट करना ओके टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन यूज्ड विद एडवर्ब्स लाइक बिफोर टिल सिंस है ना एक्सेट्रा सो एग्जांपल हियर इज आई हैड ऑलरेडी मेट हिम अनदर एग्जांपल यू कैन सी इज लाइक आई हैड नॉट सीन हिम टिल देन मैंने भी उसे जाने कब से नहीं देखा था है ना आई हैड नॉट सीन हिम टिल देन देन क्यों लगाया मैंने नाव क्यों नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं नाव बोलूंगी तो बात अभी की हो जाएगी और मैं बात कर रही हूँ पुरानी सो आई हैव नॉट सीन हिम टिल देन सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज एंड रूल्स ऑफ पास परफेक्ट होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड प्लीज लाइक इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज माई एफर्ट्स डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इन लाइक एंड लाइक कीप ऑन शेयरिंग थैंक यू हैव अ वेरी गुड डे